তোমরা ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো গত ক্লাসে আমরা কথা বলেছিলাম ওয়ান টু ওয়ান নিয়ে তো এটা নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা নেক্সট আমরা কথা বলছি যে ওয়ান টু মেনি আচ্ছা ওয়ান টু মেনি ব্যাপারটাকে সেম পূর্বের টেবিলটা দিয়েও বোঝানো যায় ধরো এরকম ব্যাপারটা এখন তোমার হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্টটা তুমি দেখতে চাচ্ছ বা পাবলিশড হয়েছে সাবজেক্ট ওয়াইজ তুমি কোনো একটা স্কুল বা কলেজ এক্সাম দিয়েছ এখন সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে তো এটা বোঝানোর জন্য আমি আবারও রীতিমতো দুইটা টেবিল নিচ্ছি একইভাবে একই এক্সাম্পলের মধ্যে থাকছি যাতে আমাদের বুঝতে ইজি হয় তো এখানে হচ্ছে এটা ধরো হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিল এস টি ইউ ডি ই অ্যান্ড স্টুডেন্ট টি এ ভি এল স্টুডেন্ট টেবিল दर हमने तर आईडी थे नेम थे तर सेलफोन नम्बर थे गार्डियन और ये हे वन जरोो वन वन जिरो टू वन जिरो थ्री नाम प्रोवाइड कर ए फर आबुल बी फर बाबुल सी फर कबुल मन करो और सेलफोन नम्बर दर हम जिरो वन एट वन डट डट जिरो वन नाइन वन डट डट जिरो वन सेवेन वन डट डट सेलफोन नम्बर এখন সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্ট টেবিল নিচ্ছি আমি সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্ট টেবিল তো এখানে হচ্ছে রেজাল্ট টেবিল ঠিকই কিন্তু এটা সাবজেক্ট ওয়াইজ সাজাবো আমি আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট টেবিল টি এ ভি এল ই রেজাল্ট টেবিল এই টেবিলটার মধ্যে আমি সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্ট টেবিল সাজাবো এখানে থাকবে হচ্ছে আইডি এখানে থাকবে ওই আইডি রেখো সেই স্টুডেন্টের নেম থাকবে তারপরে ধর হচ্ছে তার রেজাল্ট রেজাল্ট আর ডি এস ইউ এল রেজাল্ট থাকবে তারপরে ধরো সাবজেক্ট এস ইউ বি জেই জেই সিটি জেই সিটি ধরো সাবজেক্ট সিটে এটা হচ্ছে তার সাবজেক্ট ওয়েল এখন খেয়াল করে দেখো যে আমি এখানে কিছু ডেটা ইনক্লুড করছি এক দুই তিন চার তো আইডি হচ্ছে ধরো ওয়ান জিরো ওয়ান তার নাম এ এখন সে এই এ নামে সে এই সাবজেক্টে ধরো কি পেয়েছে ধরো সাবজেক্টে ধরো সাবজেক্টটা ধরো বাংলা বি এ এন জি এল এ বাংলা বাংলাতে কি পেয়েছে ধরো বাংলাতে সে এ প্লাস পেয়েছে তাই না এ ফর কিন্তু আমি বুঝাইছি জাস্ট হচ্ছে তুমি একটা নাম চিন্তা করতে পারো আবুল বাবুল যদি কাবুল তাই না আবুল আবুল যে স্টুডেন্টটা আছে সে কি পেয়েছে এ প্লাস পেয়েছে কোন সাবজেক্টে বাংলা সাবজেক্টে এখন দেখো এ ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে আবুল সে ধরো আবারও এ প্লাস পেয়েছে কোন সাবজেক্টে ম্যাথে এ প্লাস এ খুবই ভালো স্টুডেন্ট আবুল তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ধরো এ আবুল আবুল এইটাতে ধরো সে হচ্ছে ইংলিশ একটু খারাপ করেছে এ পেয়েছে ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এস ইংলিশ তারপরে ধরো হচ্ছে আর রেকর্ড আছে ওয়ান জিরো টু তাই না বাবুল তারপর ওয়ান জিরো থ্রি কাবুল তো এখানে হচ্ছে কাবুল কাবুলের রেজাল্ট ধরো হচ্ছে তার তার বাংলায় বি এন জি এল এ বাংলা সে বাংলা এ প্লাস পেয়েছে কাবুল ম্যাথে একটু খারাপ সে ম্যাথে ধরো বি পেয়েছে তো জাস্ট এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম দেখো এই টেবিলে ওয়ান জিরো ওয়ানের কয়েকটি রেকর্ড এক্সিস্ট করে একটা মাত্র রেকর্ড এক্সিস্ট করে এই রেকর্ডের অ্যাক্রসে এই টেবিলে ওয়ান জিরো ওয়ানের রেকর্ড আছে কয়টা দেখো তো দুইটা রেকর্ড আছে এই টেবিলে যার রুল ওয়ান জিরো ওয়ান সেই ব্যক্তি এই টেবিলে বাংলা সাবজেক্টে এ প্লাস পেয়েছে এই টেবিলে যার রোল ওয়ান জিরো ওয়ান সেই ব্যক্তি এই টেবিলে ম্যাথ সাবজেক্টে এ প্লাস পেয়েছে এই টেবিলে যার রোল ওয়ান জিরো ওয়ান সেই ব্যক্তি এই টেবিলে ইংলিশ সাবজেক্টে এ গ্রেড পেয়েছে তার মানে এই টেবিলের একটা রেকর্ডের ক্রসে এই টেবিলে কয়টা রেকর্ডের সম্পর্ক তিনটা রেকর্ডের সম্পর্ক এই একটা রেকর্ডের সাথে সম্পর্ক একইভাবে এইটার সাথে এই রেকর্ডের সাথে এইটার সম্পর্ক একই সাথে এই রেকর্ডের সাথে এইটার সম্পর্ক তাই না দুই বা ততোধিক রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে 
যদি কোন একটা টেবিল এন আবার কি এটার সাথে এটা সম্পর্ক তাই না এই ওয়ান এখানে আমি ওয়ান জিরো টু এর অ্যাক্রোসে শুধু বাংলা সাবজেক্টে লিখেছি এবং এমন হতে পারে ওয়ান জিরো টু ইংলিশে আসে তার অনেক রেকর্ড আছে তার ইংলিশ তার এই জিনিসগুলো আমি এখানে ডিসপ্লে করি না জাস্ট একটা ব্যাপার দিয়ে বোঝানো ট্রাই করছি ওয়ান জিরো টু এর অ্যাকর্ড এই টেবিলে আর অনেক থাকতে পারে ওয়ান জিরো থ্রি এর অ্যাকর্ড এই টেবিলে আর অনেক থাকতে পারে তো যদি কোনো একটা টেবিলের একটি মাত্র রেকর্ডের সাথে অন্য একটা টেবিলের দুই বা ততোধিক রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে তাই না সেটাকে বলা হয় ওয়ান টু মেনি যদি কোনো একটা টেবিলের একটি রেকর্ডের সাথে এই যে এইটার একটা রেকর্ড অন্য একটা টেবিলের দুই বা ততোধিক রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে দেন তাকে বলা হয় ওয়ান টু মেনি আমি কিন্তু এখানে একটা রেকর্ডের সম্পর্ক দেখায়নি আসলে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে এখানে ওয়ান জিরো টু এর এক্রোসে এই যে এই টেবিলের ওয়ান জিরো টু এর এক্রোসে আমি একটা লিখেছি এই টেবিলে এরকম ওয়ান জিরো টু এর অনেক রেকর্ড এখানে হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা এমন তার মানে যেহেতু ওয়ান টু মেনি বলেছি তার মানে ব্যাপারটা এটা অবশ্যই এনসিওর করতে হবে কোনো একটা টেবিলের একটা রেকর্ডের সাথে অন্য একটা টেবিলের দুই বা ততোধিক রেকর্ডের যদি সম্পর্ক থাকে সেটাকে আমরা বলবো ওয়ান টু মেনি এই ব্যাপারটাকে চিন্তা করে দেখো তো যদি আমি একটু রিভার্স চিন্তা করি একটু রিভার্স থিঙ্ক করো এই তিনটা টেবিল আসলে যদি এই টেবিলটা আমার ফার্স্টে দেওয়া থাকে এই টেবিলটা পরে দেওয়া থাকে এই টেবিলের অনেকগুলো মানে তিনটা রেকর্ডের সাথে এই টেবিলের কয়টা রেকর্ডের সম্পর্ক একটা রেকর্ডের তখন আমরা একটু রিভার্স করে বলতে পারি না এটাই আসলে মেনি টু ওয়ান এখানে তিনটার সাথে যদি কোনো একটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে অন্য একটা টেবিলের একটি মাত্র রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে দেন সেটাকে আমরা বলবো মেনি টু ওয়ান এটা কি আমরা একটু রিভার্স করে আর যদি বলি যদি কোনো একটা টেবিলের একটা রেকর্ডের সাথে অন্য একটা টেবিলের দুই বা ততোধিক রেকর্ডের যদি সম্পর্ক থাকে সেটাকে আমরা বলবো মেনি মানে ওয়ান টু মেনি তো আশা করি যে এই ওয়ান টু মেনি যে ব্যাপারটা আছে এটা এটা নিয়ে আশা করলে তোমাদের কোনো প্রবলেম নাই যখন পরীক্ষা আসবে উদ্দীপক আসবে উদ্দীপকটা আমরা নিয়েছি খাতায় লিখব খাতায় লিখে এটা ডেফিনেশনটা দিব এবং স্ক্র্যাচ করে দিব কোনটার সাথে কোনটার কী সম্পর্কে এরকম দাগ টেনে দিয়ে যদি আমি ফিউচারে সৃজনশীল কোয়েশনগুলো কীভাবে খাতা লিখতে হবে এগুলো নিয়ে অনেক বেশি কথা বলবো তো এখানে জাস্ট আমাদের ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক যে ব্যাপারগুলো এগুলো ক্লিয়ার করছি আর একটা রিকোয়েস্ট বরাবরই সবার কাছে থাকবে যদি মনে হয় ক্লাসগুলো তোমার কাছে মানে ইফেক্টিভ দেন তুমি তোমার নিয়ারেস্ট দুইজন পিপলকে বা দুইজন ফ্রেন্ডকে তুমি জানাতে পারো এখানে আলাফিস